Dear all the viewers, welcome to my channel Real Zenith. It's me Kondes Thami. I hope you all are quite well. I am back with the next video of an essay, An Eastern Journey, written by William Somerset Moham. In this video, I will summarize this essay, uh, give exercise or question answers and multiple choice questions with their answers. यदि तपाईहरु ले मेरो च्यानल लाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो को डिस्क्रिप्सन बक्स मा जानुस र त्यहाँ यो क्लास 12 को मेजर इंग्लिस को करिब करिब 80% कोर्स को भिडियो हरु मैले तयार पारिसकेको छु र अरु बाकी पनि केही दिनमै छिट्टै सिद्ध्याउने छु बिफोर स्टार्टिङ दिस लेसन प्लीज सब्स्क्राइब माइ च्यानल इफ यु हैव नॉट सब्स्क्राइबड इट एट एन्ड शेयर द भिडियो अमंग योर फ्रेंड्स टू हुम इट मे बी यूजफुल एन्ड वर्थ वाचिंग इफ यु हैव अलरेडी सब्स्क्राइबड इट आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर अफ माइ हार्ट An Eastern Journey by William Somerset Moham First of all about the writer William Somerset Moham was an English novelist, playwright and short story writer. During the First World War, he worked as a secret agent. He was the highest paid author during 1930s. In 1930, notable works are Lisa of Lambeth, of Human Bondies, The Moon and Sixpence, Cakes and L. Now about this essay. This essay is a travelog taken from his book A Gentleman in the Parlor. You like ko a gentleman in the parlor ban nekita bata liye ko yo euda yatra ko britanta ho. Setting of this uh, essay is Northern Cambodia. Purbi Asia li molok ko Cambodia sahi esko setting ho. He writes about his experience of visiting Eastern Asian countries. He describes the beauty and greatness of classical architecture of Angkor Wat, an Eastern Buddhist temple located in Northern Cambodia, and Cambodian dances. Only Zain, you essay ma, the third Purvi Asiali Molok, Cambodia ma Royko, you Angkor Wat ko Buddhist temple, the Hanka Manisaruko dance, and Yako Purano Sailiko, your architecture, your Bastukala, Junsha, Esko Bordan Goregasan. र उनले अन्त्यमा एउटा निष्कर्ष के निकालेका छन् भने कन्क्लुजन इज कन्क्लुजन द मोस्ट इम्प्रेसिभ थिंग इन द ईस्ट इज नाइदर टेम्पल नर ग्रेट वाल बट द मेन यो पूर्वी एशियाली मुलुकहरुमा न त ग्रेट वाल न त मन्दिर सबैभन्दा ध्यान तान्ने चीजहरु हुन् त्यो भन्दा महान अथवा त्यो भन्दा इम्प्रेसिभ इम्पोर्टेन्ट चीज भनेको त यहाँका मानिसहरु हुन् जुन उनीहरुको जीवन शैली यो महान चीज हो भन्ने कुरा उनले निष्कर्ष निकालेका छन् एन्ड थीम्स अफ दिस एसे आर म्याग्निफिसेन्स अफ आर्ट एन्ड आर्किटेक्चर कला र वास्तुकलाको जुन सुन्दरता र महानता छ त्यसलाई वर्णन गरिएको छ यसको थीम हो पावर अफ नेचर प्रकृतिको शक्ति मानवमाथि मानवीय जुन भौतिक वस्तुहरुमाथि प्रकृतिले कसरी उले आफ्नो कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यसैगरी ट्रैभल अनि पावर अफ टाइम समयको गतिसँगै सबै चीजहरु धुलामै हुन्छन् महान बस्तीहरु पनि उजाड हुन्छन् त्यो भन्ने कुरा समयले कसरी सबै चीज परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुरा यसको थीम हो नाउ आई एम गोइंग टु समराइज दिस एसे an Eastern Journey is a travelog written by an English novelist, playwright and short story writer William Somerset Moham. Angrezi Upanaskar, Kathakar, Tathanatakar William Somerset Moham Dwara Lekhi Eko Yoh Yatra Britanta Ho Yoh Eastern Journey Bannne Ni Bannda Chai Yoh Ni Yatra Pani Bannne Chha Yoh Yatra Ko Bare Maa Lekhi Eko Ni Bannda Lai Ni Yatra Athwa Yatra Bordan Bannne Chha He writes about his experience of visiting Angkor Wat at Buddhist temple located in northern Cambodia. Uttari Cambodia ma avasthit Buddhist temple Angkor Wat lai bharmad gare pasi ko unko aapno anubab lai isma bharan gare kaasan. He begins his essay with the description of his difficult journey which he made from Phnom Penh towards Angkor Wat. Unle Phnom Penh banne thao dekhi yo Angkor Wat banne mandir samma ko एउटा डिफिकल्ट जर्नी उनको यात्रा एकदमै दुखदायी भयो बाटोमा धेरै कष्टहरु भोग्नु पर्यो त्यसको यात्राको वर्णन गरेर यो एसेको सुरुवात गर्छन् उनले हि मेड हिज जर्नी बाइ बोट स्टीमर सम्पान एन्ड ल्यान्ड उनले बाटोमा कयौं पटक डुंगाहरु चेन्ज गर्न पर्यो स्टीमर चेन्ज गर्न पर्यो सम्पान भनेको यो चाइनिज काठबाट बनेको एक प्रकारको डुंगा कतिपय ठाउँमा गाडीमा चढेर हिँड्दै जानु पर्यो यो ल्यान्ड को स्थल मार्ग भएर हिँडेर जानु पर्यो अन द थर्ड डे ग्रेट टावर्स अफ एंकर वाट केम टु हिज साइड तेस्रो दिनमा हिँडेर त्यो यात्रा गरेको तेस्रो दिनमा बल्ल उनको दृश्यमा एंकर वाट को मन्दिरको अग्लो टावर उनको आँखा अगाडि देखा पर्यो for the essayist, Angkor Wat Temple was the most wonderful thing that he ever saw in the world. 
लेखक को लगी यो टेम्पल चाहे उनके देखा संसार का संपूर्ण वस्तु मध्य सब भाग वंडरफुल अद्वितीय एट आकर्षक चीज लगे ये मंदिर ही फेल्ट डिफिकल्टी इन चूजिंग द लिटरियर स्टाइल एंड डिक्सन टू कैप्चर द ब्यूटी अफ द टेम्पल विथ अ पेन एंड पेपर एंकर वार्ड मंदिर को सुंदरता वर्णन करना को लगी उन्नी संग अब कुन साहित्यिक स्टाइल चूज करने कुन शब्द प्रयोग करने इस कापी र कलम ने कसरी शब्द में बखान करने वर्णन करने वाली तो लिटरेरी स्टाइल कुन चूज करने कस्ता शब्द प्रयोग करने वाली धर्म संकट में पड़े हि टक्स अबाउट द लिटरेरी स्टाइल्स अफ रस्किन वाल्टर पीटर एंड सर टोमस ब्राउन विच ई रेड उनके आपू ने पढ़ने राइटर यो तीनजना उनको उन्नीर को स्टाइल को बारे में उनके यहाँ के भन्न देन ही प्लांट्स देन ही प्लान टू यूज सीम्पल लैंग स्टाइल एंड ब्रिफ लैंग्वेज लाइक दैट अफ टेलीग्राम अब उनके विभिन्न लेखक को लेखने तरीका शैली साहित्यिक शैली उनके वर्णन तो तरपनी उनके अब यह सुंदरता मंदिर को सुंदरता वर्णन करना को लगी सामने सीम्पल स्टाइल प्रयोग करने रिफ छोटकरी ब्रिफ बने छोटो मीठो लैंग्वेज प्रयोग करने लाइक दैट अफ अ टेलीग्राम टेलीग्राम को पुराना जमा में कम्युनिकेशन के मध्यम हो जिसमें चाहे भन्न खोजे कुरा डाइरेक्ट छोटो शब्द में छिटो छिटो कम शब्द में भन्न खोजे धेरे कुरा भाई जो चलन थी क्यों टेलीग्राम में धेरी शब्द लेखे शब्द अनुसार धेरे पैसा तीर्न पर्थ्य कम शब्द प्रयोग करसरी नहीं लेखक ने भी भन्द म छोटो मीठो तरीका कम शब्द में सीम्पल भाषा में मको वर्णन कर गई रहूँ उनके भो संगसंग उनके के भले राइटिंग में नया शब्द प्राप्त करना को लगी आपना लेखन में मैग्निफिशिन्स तेल आकर्षक बना को लगी शब्द चयन करा र शब्द भेटा को लगी उन्नी ब्रिटिश म्युजिम में जान्थे जू में चिड़ियाखाना में जान्थे जानवर हेथे अस मैं नया शब्द सिके मो लेखन में प्रयोग करें उनके विगत को एक्सपीरियंस भी यहाँ भन्न उनके ऑन द वे हेरेड अ ट्रैवल राइटिंग ट्रैवल इन इंडो चाइना रिटर्न बाई एंड्री महाउत अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्सन अफ द रुइंड रुइंस अफ एंकर वार्ड उनके जाने बेला में बाटो में यात्रा क्रम में ट्रैवल इन इंडो चाइना भाई एटा किताब पढ़् तो किताबला फ्रांस का प्रकृतिवादी लेखक हेनरी महूत ने लेखा हु रेनरी महूत नई पेलो व्यक्ति हु जिससे एंकर वार्ड को मंदिर को भग्नावशेष अवस्था रुइन बने तैंत को भग्नावशेष अवस्था में बिग्रीन भत्किन लगे मंदिर को दुखद अवस्था को बारे में उनके पेलपटक प्रकाश में लिया थे अथवा वर्णन करे पशी अब पढ़े अरुले था पाया थे पश्चिमी मूलुक में दिस बुक वाज प्लिज टू रीड सीन्स इट हेड गिवन द स्टेट फरवर्ड अकाउंट अफ द इस्टर्न प्लेसेस यो किताब पढ़ना में चाह आनंददायक थी क्योंकि इसलिए डाइरेक्ट अथवा डाइरेक्ट सीम्पल कुरा शब्द में पश्चिमी मूलुक का ठावर के बारे में वर्णन करो द एसिस्ट डजेंट एप्रिशिएट इज राइटिंग बिकज इट वाज नट अलवेज एक्यूरेट तर यह पढ़ना में तो आनंददायक तो थी तर यह लेखक ने चाहे राइटर ने एसिस्ट ने इस खास प्रशंसा कर ठैक्क एक्जैक्ट थे कई कुछ तलमा फरक ठाव को बारे में फरक ठावर थी उनके लेखे जस्तु सब चीज चाहे तैं थे देर वेर मेनी करेक्शंस मेड बाय लेटर पिलग्रिम्स पिलग्रिम्स तीर्थयात्री पची यात्रा करने मानस में कई चीज थपघट करे करेक्शन करे तैं कहीं मिस्टेक थी तो किताब में मेनी थिंग्स वेर एडेड एडिड लेटर बिकज इट डिड नट गिव अल द नेसेसरी इन्फर्मेसन संपूर्ण चाहिए जानकारी थे धेरी चीज पेन्सल ने पशी हाथ ले कोरे तैं लेखी थी थपी थी मोर ओवर इट वाज रिटर्न इन द टाइम वेन द ट्रावलर बिलिव दैट द पीपल हु डिड नट इट ड्रेस टॉक एंड थिंक लाइक देम वेर रिगार्डेड एज अर्ड और इन ह्यूमन सैबेज अनसिविलाइज ये ते बेला समय में लेखी किताब थी जी बेला में यात्री अरु मानसू जस्तु उसे लुआ लवाई खवाई उसको खाने कपड़ा लगने बोलने सोचने उसको तरीका आपको जस्तु भेन भी अरु मानस पाखे गंवार उन्नी असभ्य अनसिविलाइज अर्ड अनौठो मं को रूप में संज्ञा दिन्थे तेल अरिप्रेक्ष्य में तीत सान्दर्भिक थे तो किताब बने उनके भन्न द एस इज टक्स अबाउट द लास्ट लेटर रिटर्न टू हिज वाइफ बाई महोत बिफोर हिज डेथ टू यो राइटर फ्रेंच राइटर जिससे पेलो वर्णन करे एंकर वार्ड को उनके आपको श्रीमती लेखे को, लेटर को बारे में यहाँ उनके प्रसंग लिया लेखक ने बारे में भन्न 
the essayist describes the dilapidated condition of the temple यो मंदिर को जीर्ण अवस्था भग्नावशेष अवस्था को बारे में बढ़न गरी रेका सन समर्सेट मोहन ले इट्स ग्रे गेटवे वाज कवर्ड विथ लिचेन एंड मोस यो मंदिर को जुन मेन गेट सा तेस में लेव लागे को थियो लिचेन बने को ज्याव ज्याव बने को बने एक परकार को प्लांट हो The head of Shiva which was on the upper part of the temple was disfigured and discolored अनि मंदिर को माथी लो बाग मा टावर माथी जुन भगवान Shiva को जुन टाव को को अथवा मुर्ती थियो तेस त्यो पनी discolored बैसा के को थियो dim बैरे को थियो तेस को चमक थिये ना तेस मा walls of the temple were half hidden by the jungle अनि त्यो मंदिर का वरी परी का wall अरू लाई आधा जंगल ले रुख अरू ले ढाके को थियो a broad moat was covered with weeds and water plants in front of the temple मंदिर को अगाडी रहे को ठूलो खाल्डो जस्तो अथवा जहां पोखरी थियो त्यो भाग लाई पनी जाडी ले जार पात ले weeds बने को जार पात ले ढाके को थियो अनि पानी मा उने water plant ले पनी तेलाई कुरूप बनाए को थियो the courtyard was surrounded by ruined corridor अनि मंदिर को अगाडी को जुन courtyard अथवा आगन अथवा पटांगीनी बनें छा तिस लाई त्यो मंदिर का बदके का भगनावसेस का अंक्स अरू ले तेहां धाके को थियो trees and weeds had grown everywhere त्यो जार पात रुख अरू जता तते उम्रे का थिये chambers were stinky due to bats अनि त्यो मंदिर का कोठा हरू दुर्गंधी थिये समेरा को मल मुत्र ले गर्दा त्यो दुर्गंधा आई रेको थियो The temple was abandoned मंदिर लाई इग्नोर गरेरा ब्यवास्ता गरेरा छोडी एको थियो इसको एर चाहा थिये ना The assist says nature had fought battle with the handiwork of men for century कहीं उस साताब दी देखी पर करते लेते हो मन से ले बनाए कुते हो आई हैंडी वर्क हाथ बाटा बनाए कुते हो मंदिर संगा पर करते ले पहुंचे जोरी खेली रहे कुते हो अथवा लुका मारी अथवा ऐसे संगा लड़ाई लड़ी रहे कुते हो पर करते ले द टेम्पल व्हिच वाज मेड बाय अ नंबर ऑफ स्लेव्स वाज इन रूइंड कंडीशन अमिड द अहिले जंगल को बीच में भगनावशेष पूर्ण जीर्ण अवस्था में रहकर थी वन इविनिंग एज द एसिस्ट वाज वंडरिंग इन द टेम्पल प्रिमिशेस इट रेन्ड हेबिली विथ लाइटनिंग एक दिन साँझ को समय में यह लेखक चाहे तो मंदिर को कंपाउंड में तेस को पेरीफेरी में डुलि रखे बेला में अत्याधिक पानी पर्यो र आकाश बा लाइटनिंग जो चट्यांग सहित गड़ांग गुड़ुंग भो रश चमकिने भो ये स द टेम्पल मिस्टेरियली नेबर लाइक बिफोर अब यह लेखक ने तो मंदिर एकदम रहस्यपूर्ण तरीका उनको दृष्टि मंदिर को हेराई मंदिर प्रति को हेराई उनको परिवर्तन भर एकदम अनौठो पारा उनके हेन ही कंक्लूडेड दैट दोज ग्रेट टेम्पल्स एंड गड्स वेर इनसिग्निफिकेन्ट बिफोर द पावर अफ नेचर यह प्रकृति को महान शक्ति को अगाड़ी ती भगवान अरु मंदिर में बसने भगवान अरु रे इम मंदिर अरु को पावर के ही पनी आई ना उन्हीं अरु इनसिग्निफिकेंट अथवा कम महत्वपूर्ण उन बने रहे उन्हें भंसन की ना बने त्यो तेत्रो मंदिर बंदा महान बने को तो त्यो पर कृति को चट्टेंग गड़ेंग गुड़ूंग आकाश को पानी लाई उन्हें महान ठंसन पर कृति को शक्ति को गाड़ी मानसी को काम आत्ले बनाए को त्यो मंदिर अनितेश में बसने भगवान और उके ही पनी आयनन जस्तो लाख सा लिखा क्लाई पीपल हैड बिल्ड टेंपल्स टू हाउस गॉड्स इन ऑर्डर यो लेखक को विचार में के लाख बने मानी सरुले मंदिर तिस्तो अवस्था में बनाऊं उसन जब उन्हीं अरुले डॉर लाख सर और डॉर लागे को बेला भगवान को उड़ा धारणा मंदिर बनाए रहते इसमें भगवान लाई रखे रह कम से कम आम्रो डॉर तो आठ सा अपनो डॉर भगवानों को लागी बात बस्तब में उन्हें अरुले मंदिर बनाऊं सन। नेचर इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफ़ ऑल द गॉड्स। भगवान संपूर्ण भगवान अरु बंदा पनी पर कृति पावरफुल हो बने रह लेखक ले भंसन। द एसेस्ट सेज एंकर वाट वाज़ अ बिग सिटी एंड कैपिटल ऑफ़ द पावरफुल इम्पायर। इट वाज़ वन ऑफ़ द ग्रेट सिटीज़ ऑफ़ द ईस्ट इन द बट बिकेम होम टू वाइल्ड बीस्ट आफ्टर टू हंड्रेड इयर्स एक पटक यंकर वार्ड एवं ठूल शहर थी एकदम शक्तिशाली एवं राज्य को राजधानी थी रेरों शताब्दी में यह पूर्वी मूलुक को पूर्वी एशिया को एकदम ठूल गन शहर थी तर तेस को दुई वर्ष दुई सौ वर्ष पछाड़ी दुर्भाग्यवश यह के भो जंगली जानवर को घर बन पुगो इस छोड़ो भन्न खोजे सम टेम्पल्स लुक्ड एज इफ दे वेर विलिंगली अबांडंड वेन द रूलर्स लस्ट द बैटल एंड फ्लेड द कंट्री कयों मंदिर जाने रही चाहे छोड़े जस्तु लग् क्योंकि 
त्यति बेलाको शासकहरूले लडाई हारे र अशुभ भयो त्यसपछि उनीहरूले त्यो देशबाट भागेर अन्त गए द स्लेब्स हु स्पेन्ड दियर स्विट एन्ड ब्लड टु इरेक्ट दिज मेसिभ बिल्डिङ्स डिस्ट्रोयड देम बिकज दे वेर फोर्स टु डु दिस वर्क अब इसमें प्रयोग जो दास नौकर जबरदस्ती उन्नीर को रगत र पसिना बगाएर ये ठूलठूला बिल्डिंग ठड़ा पठाइक थी अब उन्नी उ का शासक गई सके उन्नीर बदला स्वरूप उन्नी जबरदस्ती काम में लगाइक रिस पोखन को लगी उ डिस्ट्रॉय भी करे तो दास मंदिर तो बिल्डिंग भत्काए He describes the architecture and style of the temple which looked lovely in glow of the sunset or brilliance of the moon. Only mandir ko jun vastu kala ra style prayog gariyeko cha mandir banauna ma tyo chai sunset hune bela ma surya asta hune bela ma ra rati chandra ma ko chamak light pareko bela ma sundar dekhine kura unle badan garchan. It was made according to the religious principles dictated to the architect. धार्मिक विधि र सिद्धांत अनुसार कालीगढ़ इसी बनाऊ वाले कसैले अर्डर कर सोई अनुसार यो मंदिर बनाइक लेखक ने भी वंडर्स एट द क्राफ्ट मैंडशिप यूज इन द डेकोरेसन कार्विंग्स ऑन द वाल्स एंड कंस्ट्रक्शन अफ द टेम्पल मंदिर को जो सुंदरता तेस को डेकोरेसन में तो भित्ता में खोपे बनाइक चित्र इसको सुंदरता इसको निर्माण में प्रयोग जो कला छेस को बारे में लेखक ने आश्चर्य व्यक्त करी मार्बल्स एट द ब्यूटिफुल साइट अफ द कार्विंग्स ऑन द गैलरी अनि मंदिर को बरंडा में तो भित्ता में बनाई चित्र कार्मिंग को बारे में उनके आश्चर्यचकित हो देर आर देयर वेर प्रिंसेस ऑन द एलिफेन्ट्स विथ स्टेट अम्ब्रेलाज अभी तो भित्ता में बनाई तो चित्र में के थी राजकुमार हाथीमा चढ़ा तो मथि उन तो छाता ठूल छाता ओढ़ाइक सोल्जर्स मचिंग इन टू बैटल लड़ाई में हिड़ी रहकर सिपाही पछाड़ी उन्नीर का कैप्टेन ऑन देयर एलिफेन्ट एंड चारिओट ऑन द वाल्स ये सब चीज वाल में भित्ता में चित्र बनाइक ऑन हिज लास्ट डे एट एंकर वार्ड द एसिस्ट हार्ट वाज रेन्ज एज ही वाज लिविंग दैट प्लेस अब एंकर वार्ड लोड़े जाने अंतिम दिन में उनको दिल दुख् उनको मन दुख् क्योंकि उनके ठावसंग राम मीठो सामीप्यता गाँसी सकता उन्नी तो ठाव मन परा थाली सकता ही अब्जर्व एवरीथिंग पोइनाटली एंड लविंगली उनके हर एक चीज लयरफुली एकदम धीरे ध्यानपूर्वक रया प्रेम करें तैं का चीज हेन था लविंगली उनके तैं मंदिर में भैया तो भग्नावशेषपूर्ण अवस्था उनके राम सुंदर देख् उनके एवरीथिंग हिस इज ब्यूटिफुल He wanted to linger on the courtyard of the temple little longer. Uni the mandir ko phatangini athwa aagan ma kehi dheri samay uni dulna chahanchan. He had built a strange kind of attachment with that place. Un unko yo thau sanga ekdam ananda aur kai khal ko euta sami peta gasie ko sa. That night he observed the dance of the Cambodian dancers on the terrace of the temple. Unko the Cambodia ma uda ko antim raat. तो मंदिर को आंगन में तैंका का डांसर एट डांस पर्फर्म कर देखे के होप्नोटाइज हो इज हिप्नोटाइज बाई द डांस देयर एटायर्स एंड मेकअप अभी तो डांसर नर्तक नर्तकी को उन्नीको नाच देखे उ मंत्रमुग्ध होनी उ ड्रेसअप रेकअप देखे उ एकदम खुशी होिज थट्स वेन्ट बैक टू द बेवन टेम्पल विच वाज डिफ्रेंट फ्रम अदर टेम्पल्स उनके अजीपन तो थुप्रे मंदिर मध्य बेवन टेम्पल को बारे में सोचना थाल् इट हेड मल्टिपल टावर्स एंड इच टावर हेड अ फोर फेसेड हेड अफ लर्ड शिव यह मंदिर अरुणा फरक थी इसको टावर में सब भाग मथि भगवान शिव को चार दिशा में फर्क चार वा फेस अनुहार मूर्ति थी शिवलाइ डिस्ट्रोयर भी भाई हिंदू रिलिजन में तीन टा भगवान ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर अर्थ शिवजी तीन टा हो ब्रह्मा को क्रिएटर होष्णु को प्रोटेक्टर रिवलाइ डिस्ट्रोयर भाई डिस्ट्रोयर को जब यह संसार में अति नई नराम चीज ने अत्याधिक चीज ने नेगेटिव चीज अत्यंत भरी अभी अंत्य में शिवजी को काम को यो ओल्ड लाई यूनिवर्स डिस्ट्रोय करें पुनः क्रिएट करना को लगी हो तो आखिर डिस्ट्रोय को तो करने काम भाला उन डिस्ट्रोय भाई तेस को शिवजी को मूर्ति तो टेम्पल में दिस टेम्पल वाज अल्सो इन डिलापिडेटेड कंडीसन यो मंदिर को अवस्था में जीर्ण अवस्था डिलापिडेटेड मीन्स रोइंड कंडीसन द वाल्स हेड द कार्विंग्स विच प्रेजेंटेड द सीन्स अफ कमन लाइफ स्टाइल सच एज कुकिंग फूड फिशिंग ट्रैपिंग बर्ड्स बाइंग एंड सेलिंग एट द भिलेज सप अंदिर को सब भाग आकर्षक चीज लगने राइटर के 
त्यहाँ पनि भित्तामा कार्बिङहरू चित्रहरू बनाइएको थियो जसमा त्यो चित्रहरू कस्तो थियो भने खाना पकाउने तरिका अनि खाना पकाइरहेको माछा मार्ने तरिका ट्रयापिङ बर्ड्स चराहरूलाई पासो थापेर चराहरूलाई समातिएको अनि गाउँमा किनबेच गरिएको गाउँको सामान्य किनबेच गर्ने पसलहरू त्यसको बारेमा चित्रहरू बनाइएको थियो द कम्बोडियन लाइफ स्टाइल ह्याड नट चेन्ज्ड इभन आफ्टर थाउजन्ड इयर्स अब त्यो वास्तविक जीवनमा पनि क्याम्बोडियाका मानिसहरूको जीवनशैली त्यो चित्रमा जस्तै थियो उनीहरूको फरक थिएन यो चिजले चाहिँ राइटरको ध्यान धेरै तान्छ एन्ड सी कन्क्लुड्स द्याट द मोस्ट इम्प्रेसिभ थिङ इन द इस्ट इज नाइ द टेम्पल नट ग्रेट वाल नट साइटाटेल बट द मेन त्यसैले यो पश्चिम पूर्वी मुलुकमा न त त्यहाँको ग्रेट वाल न त त्यहाँका टावर न त त्यहाँका मन्दिर तर सबैभन्दा इम्प्रेसिभ थिङ भनेको त्यहाँका मानिस र उनीहरूको जीवनशैली जुन हजारौँ वर्षदेखि उस्तै छ त्यसले मान्छेको ध्यान तान्छ भनेर उनले कन्क्लुजन निकाल्छन् नाउ क्वेसन आन्सर्स Something at the edge of space Calling us to fly 